Eine immer wiederkehrende Frage der Menschheit ist, was geschieht nach dem Tod? Das ist ein Thema, das uns Menschen schon immer beschäftigt. Und wenn wir es verdrängen, wird es uns früher oder später einholen. In diesem Video möchte ich dir eine neue Sicht auf das Leben nach dem Tod vermitteln, nämlich die Sicht der Seelenlehre. Und ich werde so vorgehen. Zuerst werde ich die drei Arten des Sterbens und ihre Auswirkungen auf den Sterbeprozess erläutern. Anschließend beschäftige ich mich mit den drei Phasen des Aufenthalts zwischen den Inkarnationen. Ruhephase, Verarbeitungsphase und Planungsphase. Zum Abschluss führe ich den Nutzen dieses Wissens aus. Ich erkläre in diesem Video das Konzept des Lebens nach dem Tod anhand des Textes von Leben zu Leben. Dieser Text stammt von der kausalen Quelle namens Halal und wurde vom Medium Linde Hasselmann übermittelt. Hier wird der Tod als Ende einer Inkarnation betrachtet. Er beendet ein körperliches Leben und läutet den Übergang in ein neues körperliches Leben ein. Als erstes möchte ich mich mit dem Beginn des Lebens nach dem Tod beschäftigen, also dem Sterbeprozess. Die Art des Sterbens hat Auswirkungen auf das, was nach dem Tod geschieht. Deswegen ist es sinnvoll, sich die drei Arten des Sterbens anzuschauen. Sie lauten natürliches Sterben, vorzeitiges Sterben nach Krankheit oder Unfall und Sterben durch Einwirkung anderer Menschen. Die erste Art des Sterbens ist das natürliche Sterben. Das natürliche Sterben ist ein bewusstes Verlassen der Welt. Die Seele hat die Aufgaben zu Ende geführt, die sie sich aufgebürdet hat. Der Mensch geht ohne Krankheitserscheinungen und am Ende seiner Kraft in die Astralwelt über. Die zweite Art des Sterbens ist das vorzeitige Sterben durch Krankheit oder Unfall. Entweder sterben die Menschen unvorbereitet und plötzlich, beispielsweise als Opfer von Unfällen oder kämpferischen Handlungen, oder sie sterben, weil ihr Körper mitten im Leben erkrankt. Sie versuchen ihr Leben zu verlängern, verlieren aber den Kampf gegen die Krankheit. Die dritte Art des Sterbens ist Sterben durch Einwirkung anderer Menschen und durch Freitod. Hier fallen alle Arten des Sterbens darunter, die etwas mit der Tötung eines Menschen zu tun haben. Man kann zwischen fahrlässiger und willentlicher Tötung unterscheiden. Bei einer fahrlässigen Tötung möchte der eine Mensch das Leben des anderen Menschen nicht beenden. Bei einer willentlichen Tötung dagegen schon. Zur dritten Art des Sterbens zählen auch Spezialfälle wie Freitode, Sterbehilfen und Schwangerschaftsunterbrechungen. Jeder Tod, egal wie und wann er stattfindet, hat seinen Wert, weil er eine Erfahrung beinhaltet. Deswegen kann die Seele bestimmte Arten des Sterbens begünstigen, damit sie besondere Erfahrungen machen kann. Sie kann auch ein frühzeitiges Sterben verursachen, wenn sie erkennt, dass ihr Seelenplan nicht zu verwirklichen ist oder bereits verwirklicht wurde. Im Sterbeprozess und danach sind seelische Wesenheiten sehr wichtig. Diese nennt man astrale Hebammen. Astrale Hebammen unterstützen Seelen vom Tod bis zur Wiedergeburt. Also beim Übergang von der physischen in die astrale Welt und von der astralen Welt in die physische Welt. Sie begleiten die Seelen ohne Unterbrechung in der Astralwelt. Diese astralen Hebammen werden jetzt gleich sehr wichtig. Und zwar bei den Auswirkungen der Art des Sterbens auf den Sterbeprozess. Das natürliche Sterben geschieht häufig in einem Zustand großer Gelassenheit. Dabei wird die Seele auf seelischer Ebene betreut. Die astralen Hebammen beruhigen und beschützen sie durch sanfte Gesten. Bei einem plötzlichen und unvorbereiteten Tod ist dagegen alles anders. Hier können die astralen Hebammen die Seelen nicht auf ihren Übergang vorbereiten. Sie stehen aber trotzdem sofort an ihrer Seite. Zudem ermöglichen sie es ihnen, die Todesszenerie noch für eine gewisse Zeit zu betrachten. So lange, bis sich die Seelen damit abfinden konnten, den Körper endgültig verlassen zu haben. Wenn die Seele den Körper verlassen hat, beginnen die drei Phasen des Aufenthalts zwischen den Inkarnationen. Ruhephase, Verarbeitungsphase und Planungsphase. Die erste Phase ist die Ruhephase. Wie bereits erläutert, unterstützen astrale Hebammen die Menschen im Sterbeprozess. Nach dem Tod analysieren die Hebammen den energetischen Zustand der Seele. Je nachdem, in welchem Zustand sich die Seelen befinden, kümmern sie sich auf besondere Weise um sie. 
Im ersten Fall haben die Seelen die Welt nach einem befriedigenden und in sich ruhenden Abschied verlassen. Die Hebammen können sie direkt in die Räume führen, in denen sie sich wohlbehütet von den Todesumständen und der ganzen Inkarnation erholen können. Im zweiten Fall mussten die Seelen einen traumatischen Tod durchleben oder sind nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Deswegen benötigen sie von den Hebammen eine besonders intensive und achtsame Betreuung. Im dritten und letzten Fall mussten die Seelen den Körper unvorbereitet und plötzlich verlassen. Die Seelen verabschieden sich vom Leben und benötigen dafür viel Zeit. Die Hebammen unterstützen sie in der Bewusstwerdung der Trennung. Erst dann kann die Seele ihre Ruhephase beginnen. Ziele der Ruhephase sind die Gewöhnung an die neuen Bedingungen und erweiterten Grenzen, ein langsames Anpassen an die neuen Gegebenheiten, die Aufnahme der heilsamen Atmosphäre und der Astralwelt und die Lockerung und Entfernung der energetischen Fäden zur vergangenen Inkarnation. Doch was passiert konkret in der Ruhephase? Die Hebammen bringen die Seele in eine schützende Umgebung. Du kannst dir das so wie einen Ruheraum vorstellen, der groß, warm und abgedunkelt ist und in dem sich Ruheplätze befinden. Die Seelen werden mit liebevollen Gesten umhüllt. Wie ein Kind, das gerade den Uterus verlassen hat, werden sie energetisch in einer Art Liebeskokon umfangen. Nach und nach steigen in den Seelen Erinnerungen, Emotionen und Eindrücke des vergangenen Lebens und des Sterbens hoch. Die Hebammen beschwichtigen die Ängste und wiegen die Seelen wieder in einen erholsamen Schlaf. Je anstrengender und traumatischer Leben und Tod waren, desto länger verweilen die Seelen in der Ruhephase. Die zweite Phase ist die Verarbeitungsphase. Im ersten Teil der Verarbeitungsphase werden die Seelen in Räume geführt, in denen sie von ihren Seelengeschwistern in Empfang genommen werden. Was Seelenfamilien und Seelengeschwister sind, habe ich bereits in meinem Video über die Organisation des Seelischen ausführlich erklärt. Das werde ich dir jetzt oben verlinken. Für das Verständnis des Videos ist es aber nicht notwendig, sich tiefgehend mit Seelengeschwistern zu beschäftigen. Machen wir weiter mit der Verarbeitungsphase. Die Seele berichtet ihren Seelengeschwistern von ihrem gerade abgeschlossenen Leben. Sie kann sich an jedes Detail erinnern. Die Seelengeschwister unterstützen sie dabei, das Geschehene zu verstehen und einzuordnen. Das Leben wird analysiert und unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Auch kleinere Geschehnisse und ihre Zusammenhänge zueinander werden geklärt, um sie ganzheitlich verstehen zu können. Es wird reflektiert, welche Wachstumsmöglichkeiten die Seele hätte besser nutzen können. Der Seele wird aber nicht vorgeworfen, irgendwelche Aufgaben nicht abgeschlossen oder Erfahrungen versäumt zu haben. Es geht lediglich um die gemeinsame Besprechung, welche Erfahrungen in einem späteren Leben nachgeholt werden sollen. Die Versammlung ähnelt einem Gericht. Sie ist aber kein Gericht, weil hier nicht verurteilt wird. Beim Menschsein geht es schließlich darum, seine Liebes- und Erkenntnisfähigkeit zu entwickeln. Deswegen werden Seelen weder bestraft noch belohnt. Alles, was im Leben geschehen ist, wird als wertvolle Erfahrung anerkannt. Beispielsweise könnte sich die Seele vor ihrem Leben dazu entschlossen haben, Schuld auf sich zu laden, um die Erfahrung zu machen, von anderen Menschen verachtet und verurteilt zu werden. Der Prozess wird von den Seelenfamilienmitgliedern angeleitet, die in ihrer Entwicklung am fortgeschrittensten sind. Sie haben teilweise sogar bereits ein sehr hohes Seelenalter erreicht oder den Inkarnationszyklus komplett abgeschlossen. Die Seelenalter, junge Seelen, alte Seelen und den Inkarnationszyklus habe ich bereits in meiner Videoreihe zu den Seelenaltern erklärt. Falls sich die Seelenalter näher interessieren, verlinke ich dir die Videos jetzt hier oben. Alle in der Versammlung anwesenden Seelen lernen aus den Erfahrungen des Lebens. Das geteilte Material kann jedem Seelenfamilienmitglied bei einer erneuten Inkarnation nützlich sein. Alle Erlebnisse werden in das Buch des Lebens, die Akasha-Chronik, eingetragen. Das Buch des Lebens dient der Erinnerung für die Zukunft. Es bilanziert Erreichtes und Nicht-Erreichtes und legt den Ertrag fest. Nicht nur die einzelne Seele hat ihr eigenes Buch des Lebens, sondern auch die Seelenfamilie. 
In diesem werden sämtliche Erfahrungen einer ganzen Seelenfamilie gesammelt. Wenn die Versammlung der Seelenfamilie beendet wurde, beginnt der zweite Teil der Verarbeitungsphase. Die Seele trifft sich mit den Weggefährten des vergangenen Lebens. Sie sieht ihre Verwandten, Lebens- und Liebesgefährten wieder, die für sie eine Rolle gespielt haben. Vorausgesetzt, dass sie vor ihr die Erde verlassen haben und einem Treffen zustimmen. Normalerweise freuen sich die Seelen über ein Wiedersehen. Es gab aber natürlich auch schwierige und konfliktreiche Beziehungen. Nach den Verarbeitungs- und Befreiungsakten kann ihnen erleichtert entgegengetreten werden. Manche Konflikte müssen geklärt werden, damit es zu einer Befreiung kommen kann. Die Seelen erkennen das Gelernte und reflektieren die gemachten Erfahrungen. Auf der Astralebene entstehen weder Streit noch neue Konflikte. Es kann sein, dass die ganze Thematik in der folgenden Inkarnation noch einmal von der anderen Seite her durchlebt wird. Also dass beispielsweise ein Täter zu einem Opfer wird und ein Opfer zum Täter. Das habe ich bereits in meinem vorherigen Video zum Thema Karma erläutert. Die Seelen könnten auch gemeinsam beschließen, in einem folgenden Leben ungeklärte Schwierigkeiten noch einmal anzugehen und zu bewältigen. In der Verarbeitungsphase haben die Seelen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit allen möglichen anderen Seelen zu teilen und nach neuen Lernfächern und Erkenntnismöglichkeiten zu suchen. Die dritte und letzte Phase ist die Planungsphase. Wie der Name schon sagt, plant die Seele in dieser Phase ihr nächstes Leben. Sie beginnt nach Prioritäten für ihre zukünftige Inkarnation zu suchen. Zudem überlegt sie, wohin ihre nächste Inkarnationsreise gehen könnte, was sie Neues kennenlernen und welches Alte sie vertiefen möchte. Die Seele könnte sich zum Beispiel dazu entschließen, einen Aspekt der Entfaltungsaufgabe ihres Seelenalters anzugehen, eine karmische Verbindung zu bearbeiten, die Seelenfamilienaufgabe voranzubringen und seelische Projekte zu unterstützen. Sie fasst Ziele ins Auge und betrachtet die Möglichkeiten zum Erreichen dieser. Dafür knüpft sie Kontakte mit Seelen, die ihr schon lange bekannt sind. Sie stellt aber auch komplett neue Verbindungen zu Seelen her, mit denen sie bis jetzt noch nie etwas zu tun hatte. Die Planungsphase erfolgt in Absprache mit der Seelenfamilie. Die Seele sucht sich Körper, Lebensumstände und menschliche Familie aus. Dabei kann sie gleichzeitig in der Astralwelt und auf der Erde verweilen und verschiedene Körper an unterschiedlichen geografischen Orten in Betracht ziehen. Die Seele könnte sich eine körperliche Ausstattung und Lebensumstände suchen, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten und Probleme entstehen lassen können. Jüngere Seelen könnten gesunde und kräftige Körper wählen, mit Hilfe derer sie Aufgaben übernehmen, die für alte Seelen nicht mehr zumutbar wären. Ältere Seelen könnten sich sogar absichtlich für Körper mit Behinderungen entscheiden. Die Seelen kennen aber noch nicht alle bevorstehenden Erfahrungen. Vor der Geburt kann die Seele den Fötus schon probeweise besuchen. Die endgültige Beseelung erfolgt spätestens beim ersten autonomen Atemzug des Neugeborenen. Die astralen Hebammen bleiben während und nach der Geburt an der Seite der Seelen. Sie unterstützen und begleiten sie, solange bis sich Körper und Seele angefreundet haben und zusammen ein autonomes Leben beginnen können. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch auf den Nutzen dieses Wissens über das Leben nach dem Tod eingehen. Mit dessen Hilfe kannst du ermutigt werden, dir auf neue Weise Gedanken über die Phänomene des Todes und des Lebens nach dem Tod zu machen. Der Text und das Video können dir zwar nicht die Angst vor dem Sterben nehmen, aber sie können dir die Möglichkeit geben, dir ein Wissen anzueignen, das dich trösten und dir Mut geben kann. Irrationale Ängste vor dem Dunkel und dem Tod können gelindert werden. Ich finde die Erkenntnis sehr wichtig, dass für Seelen ein kurzes Leben genauso lehrreich und wertvoll sein kann, wie eine besonders lange Lebenszeit. Konnte die Seele bestimmte Erfahrungen nicht machen, kann sie diese in einer späteren Inkarnation nachholen. Ich halte es für sinnvoll, den Tod als natürlichen Bestandteil des Lebens zu akzeptieren. Alles erblüht und stirbt ab, wächst und vergeht. Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, welches Wissen du schon zum Thema Leben nach dem Tod gesammelt hast. 
Kannst du das Wissen in diesem Video ergänzen? Welche Erfahrungen hast du schon mit der Vergänglichkeit des Lebens gemacht? Hast du auch schon direkte Erfahrungen mit dem Tod gemacht? Beispielsweise in einer Nahtoderfahrung? Hattest du schon einmal Kontakt zu Toten? Was haben sie dir über das Leben nach dem Tod berichtet? Ich würde mich darüber freuen, wenn du uns all das in den Kommentaren mitteilst. Der vollständige Text von Leben zu Leben befindet sich im Buch Heilende Medialität von Linde Hasselmann. Der Text ist auch kostenlos auf der Webseite www.lindehasselmann.online abrufbar. Ich kann dir trotzdem das Buch empfehlen, weil dort viele Übungen und Tipps zum Thema Schreib- und Sprechmedialität erläutert und mit Beispielen illustriert werden. Mediales Arbeiten mit der Seele und der Seelenfamilie kann sehr hilfreich sein. Auf den Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org findest du weiterführende Informationen und Materialien zur Seelenlehre sowie Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und das Video mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Tod, Leben nach dem Tod und Seelenlehre anschauen möchtest, Abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon